Norway is a country of great distances and challenging topography. And good mobility and accessibility are essential for settlement, business, healthcare, education, sports and culture. Aviation is an important part of the solution. At the same time, greenhouse gas emissions must be reduced. Aviation must take responsibility. Det å se på neste generasjon fly som reduserer både utslipp og støy er med å gjøre at luftfarten blir enda mer relevant i fremtidens transportsystem. Vi har gjort suksess i Norge med å bruke batteri både på båter og på biler. Ikke nødvendigvis alltid fordi vi lager det selv, men fordi vi lager system som gjør det attraktivt å ta det i bruk. Jeg tror også at vi kan være et foregangsland på å ta i bruk batteri ombord på flyene våre. Norway has clean energy through renewable power generation and electrification has started well in many sectors. Electric car ferries, heavy transport, construction machinery, and not least a very successful Norwegian electric car policy. Now the time has come to electrify flying. Together with Airbus and Rolls-Royce have we in Siemens set us a goal that in 2030 we will develop electric planes that will take 100 passengers and have a range of 1000 km. Airbus are investing hundreds of millions to make projects like the IFAN X really happen. The Airbus teams are pushing really hard to make sure we have a first flight of the IFAN X in 2020. This will demonstrate technically the 2 megawatt technology levels uh, for a full hybrid electric propulsion chain. Electrical and hybrid electric aviation is not a question for 10 years or 20 years. It's reality today already. You can buy two-seater aeroplanes fully electric today and I predict that we will see passenger airplanes, smaller ones, flying already in the middle of the next decade. Når det gjelder elektrifisering av fly, så er det ikke nok å bare ha teknologien på plass. Vi trenger aktører som både sørger for tilstrekkelig infrastruktur og som er villige til å ta disse flyene i bruk. Vi i Vidrø, vi har 30 fly som i hovedsak flyr på kortbanenettet ute i distriktene i Norge. Disse 30 flyene må vi starte utskiftning på før 2030. Med den rivende teknologiske utviklingen vi ser, så ser vi helt andre muligheter frem mot 2030 enn det vi har i dag. Og det vi leter etter, det er et teknologisk konsept som har nullutslipp i seg, men også lavere driftskostnader, slik at vi kan bidra til at samfunnet får et enda bedre tilbud og en større mobilitet. Det at vi får de store flyselskapene til å se til Norge, med de erfaringene vi har med elektrifisering av bilpark og skipsfart, ja, det tror jeg vi kan få suksess til. Vi skal i hvert fall bidra politisk til at dette kan bli en uh, nytt eventyr for Norge, som gjør at luftfarten blir enda mer relevant i fremtiden. Vi har designet også en 19-seater, uh, fully electric aircraft. This aircraft is designed uh, to be uh, like a feeder to bigger airports or like a commuter between uh, big cities with the range of 400 kilometers and uh, will be much more efficient uh, and cost efficient like the actual uh, uh, aircraft with combustion engines. Along with energy efficiency, fleet modernization and phasing in sustainable biofuels, electric aircraft can contribute to reducing the total greenhouse gas emissions from Norwegian aviation over the next 10 years. No har vi flytt elektrisk fly i Norge. Det var en viktig kult. Jeg gleder meg til fremtiden. There is a political will. Manufacturers can deliver. There are customers. And Avinor can deliver the infrastructure. Det er et skifte. Det er et skifte både med hensyn til kostnader, til støy, men aller viktigst i forhold til våre klimaavtrykk. Og for oss så har vi tatt dette ansvaret på det største alvor i flere år. Og jeg er utrolig glad for og stolt av at vi har flyet på plass. Vi har demonstrert at det fungerer. Vi ser at startskuddet er avfyrt. Vi er på vei i en ny fremtid for luftfarten.